amor ¿Qué te hicieron? Pues se va a cines, entonces, ¿cómo se sienten de ya al fin ver este resultado? Pues súper emocionada, eh, muy contenta de que justo por fin se pueda compartir en salas. Siento que es una película que justo vale muchísimo la pena ver en cines, eh, entonces nos emociona muchísimo eso, por fin poder tener ese espacio y también creo que eh, bueno, ya en varios estados este, en semáforo verde, etcétera, entonces como que ya hay un poco más también de, de apertura de parte de la gente de acercarse a, a cines, entonces, pues nada, eh, contenta, agradecida y, y a ver qué tal recibe el público la película. <risa> Sí, eh, nos morimos por, por saber qué, qué, va, qué va a suceder, qué va a pensar la gente. Eh, ha sido una película que ha tenido un, un recorrido muy importante por festivales, pero creo que lo importante es que la vea el público eh, por calle y, y que la disfrute en pantalla grande. Y pues sí, comparto esta, esta emoción y estas ganas de, de ya eh, pronto en salas. Totalmente. Mm -hmm. Así es. Y bueno, chicas, eh, de primera mano quisiera comenzar justo con esta pregunta de al momento en el que les llega la historia a ustedes, ¿cuál es la primera reacción que ustedes perciben del guión que están teniendo en sus manos? Eh, bueno, pues yo, mi proceso fue un poco distinto a, al de Mónica. Eh, yo esta película, justo mientras Lenin estaba escribiendo el guión, pues eh, es mi pareja, <risa> vivimos juntos, entonces eh, estuvimos rebotando justo el personaje de Paloma desde, desde la escritura del guión, ¿no? Entonces ese fue pues también un privilegio muy grande, eh, el poder incidir eh, eh, de esa manera en todas las etapas de, de la película y de mi personaje, pues fue algo increíble, eh, teníamos muy claro justo, eh, bueno, no, fuimos teniendo claro más bien conforme fuimos eh, eh, avanzando en el proceso, eh, pero queríamos que, eh, queríamos que Paloma justo fuera como una mujer fuerte, eh, que a lo mejor y no sabe necesariamente lo que quiere, pero sabe qué es lo que no quiere, ¿no? Entonces sabe que en donde está, eh, pues, ahí no es, que se tiene que mover, que tiene que buscar su felicidad, que tiene que trascender, ¿no? Eh, en este universo, pues, de violencia. Eh, entonces, sí, o sea, desde, desde, desde el inicio, para mí fue muy emocionante este proyecto. Sí, ha sido un, un proyecto desde el guión muy muy entrañable porque pues es una historia donde, donde sí de una de una pareja pero todo lo que rodea esta esta pareja pues eh, habla de, 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 de una cuestión 360 que puedes percibir dentro de esta comunidad a la cual pertenece eh, tanto la paloma y, y, y lobo y creo que eso la hace como muy específica a la hora de, de leer como ese tono, ese tono melancólico que posee desde el guión, ese tono como un poco lúgubre, pero también eh, explosivo en algunos momentos con estas relaciones y, y sobre todo que eh, a mí me llama mucho la atención como este grupo de mujeres, ¿no? Creo que, que Paloma es alguien que procura todo el tiempo su felicidad y estar bien y estar contenta, eh, como, como mencionas, pero creo que también hay algo mucho más allá que la sobrepasa y es contrastante, pero a la vez entrañable esta, 
esta relación que se lee entre estas mujeres y que está desde el guión. Entonces creo que a mí es lo que más me, me atrapó y, y, com, y el resultado de ese guión, verlo en pantalla grande, es, es eh, fenomenal. Ustedes como actrices, ¿qué elementos quizás destacarían de este filme? Eh, con el personaje de Paloma, trabajando con Lenin... Um, trabajé mucho la mirada, ¿no? Eh, justo, eh, y eran cosas muy sutiles, ¿no? Bueno, y ahora voltea para acá. <ríe> y ahí estaba volteando para ese, ese lugar específico media hora, ¿no? <ríe> y, y eran cosas que a veces justo dices tú, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Eh, pero... En, eh, Justo el, el, el diálogo con Lenin era, era mucho de conectar con su energía. O sea, ahorita decían la palabra como melancolía, ¿no? Y, y siento que, que esa era mucha de la energía que Lenin traía cargando consigo mismo en el set. Entonces, eh, pues yo como actriz justo trataba de conectar con eso y de absorberlo y de, y de transmitirlo a través justo de... de de estos momentos en los que nada más tenía que mirar, ¿no? <risa> eh, y eso fue algo muy bonito para mí. <risa> Yo creo que justo hace rato hablábamos como un poco de la iluminación y de la puesta en cámara. Creo que jugar dentro de esos uh, parámetros específicos que nos marcaron tanto dirección como fotografía Creo que es algo muy, muy específico que, que me llevo como, como actriz, específicamente del cine de, de Carlos Lenin y, y de la fotografía de Diego Tenorio. Te enmarcan y hay una posibilidad de jugar dentro, pero hay, hay cierto halo que te envuelve, hay cierta atmósfera que propone tanto cámara como dirección que te hace fluir justo como dice... Eh, Paloma, ¿no? Eh, es es esta, esta melancolía y estas atmósferas en las que te meten eh, estos dos, eh, pues estas dos queridas personas, como lo son Carlos y Diego Tenorio. Eh, creo que justamente eso es lo que me llevo, la posibilidad de que la mitad, la mitad de esa atmósfera está hecha, está planteada, y la otra mitad está compuesta por, por todo el grupo de, de intérpretes que estamos dentro del set. ¿Recuerdan alguna anécdota eh, del rodaje, algo digno que quieran recordar? Yo, yo quisiera recordar que estábamos en rodaje <ríe> y, y nos eh, había una conferencia de Lucrecia Martel en una, <ríe> en una escuela nosotros como grupo, ¿no? También nos era importante como, no sé, escucharla y en medio del rodaje Paloma uh, nos ayudó a, a que nos fugáramos un ratito fuera del rodaje a, para escuchar a Lucrecia Martel en su conferencia magistral. Y, y creo que eso como que ese, ese momento entre mujeres eh, que íbamos en la camioneta y echando relajo y hablando como que a mí me permitió mucho conocerlas a cada una de ellas y como tener una experiencia de vida viva ¿no? con ellas y creo que eso fue como algo que nos unió mucho, esa complicidad y, y ese relajo que íbamos haciendo y creo que, que quedó plasmado esa, pues esa unidad y, ese, y esa experiencia ahí también en la película. Bueno, a todo el público de Sin Spoilers, pues hacerles la invitación de que por favor no se pierdan La Paloma y el Lobo, va a estar en salas, se estrena el 22 de abril, eh, y pues nos emociona muchísimo poder compartir esta película con todos ustedes. Público querido de Sin Spoilers, por favor no se pierda La Paloma y el Lobo, estreno 22 de abril en salas, y... Todas están muy sanitizadas, es un cine muy seguro. Apoyemos a la industria mexicana, no se pierdan La Paloma y el Lobo, 22 de abril. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.